ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمد الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجمعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال تعالى في شان حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على وعلى آل سيدنا محمد مصطفى يا مار محمد مصطفى يا مار أسوائي حسنا رتيرو أدهار جانو چاد مدھو جو چھونا رتیرو ادھار جینو چاد مدھو جو چھونا اللہم صلی علیہ وعلی سیدینا قطبہ 
থাকতো ভাবে শোয়ে ছোঁজে তুমি তোমার খুনে লাল তাই ফের ভূমি ফের সে চাই ধ্বংসের ভূক আমি যে হে খোদা ক্ষমা কর এটাই আমি যে মুন্সিবারে জামে মসজিদ সংলগ্ন ঈদগা ময়দানে আয়োজিত আজকের মাহফিলের সম্মানিত সুযোগ্য সভাপতি স্টেজে উপস্থিত আছেন আমাদের সকলের প্রিয় জনাব আবুল কালাম আজাদ সাহেব আলোচনা করেছেন আমার আগে আমি যাকে অত্যন্ত স্নেহ করি আমাদের লক্ষ্মীপুরের কৃত সন্তান হজরত মৌলানা হাফিজ আরিফ হুসাইন মিয়াজি সাহেব আরো অন্যান্য ওলামাই কারাম স্টেজে উপস্থিত মুরব্বিয়ান সাবেক চেয়ারম্যান বৃন্দ বিভিন্ন ওয়ার্ডের মেম্বার সাহেবগণ মুসলিয়ান মুরব্বিয়ান সামিন হাজরিন যুবক পর্দার আড়ালে আমার সম্মানিতা শ্রবণলতা মা এবং বোনেরা আল্লাহ সুবহান শাহী দরবারে আমরা আমাদের মস্তককে অবনস্ত চিত্তে সে মহান মনিবের শুক্রিয়া আদায় করি যিনি আমাদের মালিক একটু আওয়াজ দিয়ে বলতে হবে আমাদের মালিককে কোন সন্দেহ নাই আমরা সব সময় প্রশংসা করব কার খেতে ভালো লাগে প্রশংসা করব কার চলতে ভালো লাগে প্রশংসা করব কার ঘুমাতে ভালো লাগে প্রশংসা করব কার আরেকজনের বাড়ি ভাঙব প্রশংসা করব কার হুসা আসি বুঝা যায় আমাদের হুসের সঙ্গে হুসও থাকতে হবে ঠিক কি না মুসলমান দিন দিন তাদের হুশ হারিয়ে ফেলছে আমরা আছি কোথায় সিলাম কোথায় আছি কোথায় যাব কোথায় এই চিন্তা সবসময় একজন মুসলমানের মাথার মধ্যে ব্রেনের মধ্যে রাখতে হবে আমরা সিলাম জান না ফেল ঠিক কি না আমাদের পিতা আদম আলহ ইসলাম কোথায় ছিলেন জান্নাতে আছি কোথায় দুনিয়াতে যেতে হবে কোথায় আবার সে জান্নাতে যেতে হবে তাহলে সে জান্নাতে যেতে হলে যে কোয়ালিটি যে গুণাগুণ থাকা দরকার সেটা আমাদের মধ্যে থাকা লাগবে লাগবে কি না নামাজ রোজা হজ রাখা করলেই তো জান্নাতে যাওয়া যাবে কি বলেন শুধুমাত্র নামাজ রোজা হজ জাকাতের নামে ইসলাম নয় আমরা ইসলাম অন্যান্য ধর্ম থেকে আলাদা 
এর ব্যাপারে বলা হয়েছে এজ এ কমপ্লিট কোড অফ লাইফ একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম হচ্ছে ইসলাম ঠিক কি না অন্যান্য ধর্মকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় ইসলামকে সেভাবে সংজ্ঞায়িত করা যাবে যেমন যেমন রবিবারের দিনে যারা গির্জায় যায় এদেরকে খ্রিস্টান বলা হয় শনিবারের দিনে যারা সিনা করতে যায় এদেরকে ইয়াহুদি বলে যারা বারো মাসে তেরো পূজা করে যাদের তেত্রিশ কোটির উপর খোদা আছে এদেরকে কি বলে এখন আপনি মুসলমানের পরিচয় কিভাবে দিবেন যে যারা জুমার দিন মসজিদে যায় এরাই মুসলমান এভাবে দেওয়া যাবে শুধুমাত্র জুমার দিন মসজিদে গেলেই মুসলমান না মুসলমান হতে হলে কিছু কোয়ালিটি কিছু গুণাগুণ আমার আপনার মধ্যে থাকতে যার কথা মতো নামাজ পড়ব যার কথা মতো রোজা রাখবো যার কথা মতো হজ করব যার কথা মতো জাকার দেব তার কথা মতো আমার সমাজ যদি চালাতে পারি তাহলে আমি মুসলমান যার কথা মতো নামাজ পড়ব যার কথা মতো জাকাত দেব যার কথা মতো হজ করব তার কথা মতো আমাদের বিবাহ সাদী গুলো চালানো লাগবে लक्षीपुरे सोनापुरे बोध नेौतुकबा मुसलमान दावी कर যার কথা মতো নামাজ পড়বো ব্যবসায়ী ভাইরা যার কথা মতো রোজা রাখবো যার কথা মতো জাকাত দেব তার কথা মতো আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালানো লাগবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গুলো কোরআনের আয়াত দিয়ে উদ্বোধন করা হয় হুজুর দেখে নিয়ে কিন্তু সুদ হারাম সুদের টাকা দিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করা হয় এমনি করে হাজারো কাজে না ফরমানি করে যে মুসলমান ইমানদার দাবি করে আসলে ইমানদার না সে আসলে টাটকা মুনাফি এই মুনাফি কি আমরা কার সঙ্গে করছি আল্লাহর সঙ্গে মুনাফি করছি এগুলো ছাড়তে হবে আমি মুসলমান আমি মুসলমান আমার কথাবার্তা উঠা বসা লেনদেন চরিত্রে চরিত্রে আমার লেখনিতে ফুটে উঠতে হবে আমি একজন মুসলমান আল্লাহর নবী মুসলমানের পরিচয় দেন মুসলমান হচ্ছে ওই ব্যক্তি আল মুসলিম মুসলিম মুসলমান হচ্ছে ওই ব্যক্তি যার হাত এবং মুখ থেকে অপর মুসলমান নিরাপদে থাকে তাহলে আজকে আপনি সমাজে তাকায়া দেখেন সমাজে আজকে আমরা এমন ভাবে চলি সামান্য ক্ষমতা আছে বিধায় আমার হাত থেকে আমার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় আমার ভাই নিরাপদ নয় এমন কি আমার জবান থেকে আমার এলাকাবাসী নিরাপদ না তাহলে আমি মুসলমান দাবি করি কেন बंध कर शुद्म मस्जिद इच्छा कर 
আমরা তো এই যাবৎকালীন আজকে প্রায় এক বছরের উপরে হয়ে গেছে ভাইরাস পৃথিবীতে আসছে এক বছরের মধ্যে যখন চিকিৎসা এখনো বের হয় নাই বিজ্ঞান তো কত কিছুই পারে এখনো চিকিৎসাই বের হয় নাই কয়েক মাস পরে পরে এই ভাইরাসটা তার মোড় চেঞ্জ করে ইতিমধ্যে আরেকটা ফ্লু দেখা দিয়েছে যেটার সঙ্গে অন্যান্য দেশের সঙ্গে কোনো মিল তাহলে এটা করেন কে আমরা সে আল্লাহকে না না ভয় করে করোনা ভাইরাসকে ভয় করছি কি কথা ঠিক কি না मुसलमान हवा लगभग करते আমরা প্রিয় মাতৃভূমিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হোক চাই কি চাই না সবাই চাই কে কে চাই না হাতু চাই আমি মাঝে মধ্যে আপনাদের হুস আছে কি নাকি খোঁজ খবর নেই দেখছেন অবস্থা তাহলে ইসলাম এই দেশে প্রতিষ্ঠিত হোক আমরা সবাই আমি বলি राष्ट्रीय कबुल कर महफिल आसते पे मानुष दे के जाना दया माया दया हमारे बंदा देर पर कुरान नाजिल कर मुरब्बीरा कथा गुरा निजे तुले बोलते ठीक है दुर्बल अवमान कर शिक्षा क्या ठीक कारोलेमिया मुरब्बी कथा हिंदू बोलो ख्रीटानी बोलो यहाँ कष्ट लगा 
এই দুর্গা পূজা আসলে আমাদের কিছু মুসলমান ভাই বিশেষ একটা গোষ্ঠীকে খুশি করার জন্য বলে ধর্ম যার যার উৎসব সভা বলে কি না বলে কি না गुरुत्व इसलम गुरुत्व बेतन सवार मानवे मुहम्मद ধর্ম নিয়ে আমাদের মধ্যে যে বাদ বিতণ্ডা হচ্ছে শোনো এই ধর্মকে আমরা ফিফটি ফিফটি ভাগ করে নেই কিছুদিন আমরা গিয়ে তোমার আল্লাহকে শেষদা দেব আর কিছুদিন তোমরা এসে আমাদের মূর্তিগুলোকে প্রণাম করবে আসো ধর্ম নিয়ে আমরা যদি বাদ বিতণ্ডা ভাগ করে নেই ধর্ম নিয়ে ভাগাভাগির কোনো সুযোগ আছে নাকি কথা বলে সুযোগ আছে তোমরা যাদের আবাদত করো আমরা তাদের আবাদত করি না আবার আমরা যার আবাদত করি তোমরাও তার আবাদত করো না শোনো खुशी कर लोकमान सन्तान के बोले पृथिवीर मध्य सब चे बड़ मानवता बिुदी अपराध 
अंशीदार राष्ट्रपति सब हल फिर चिरस्थायी कख बुड़ो मानुष के सामान्यतम ज्ञान दिए मातृभूम नास्तिक एवं मुरतार्वर लाफा लाफी देखें निकी त शख समुद्रे मध्य टाइटानिक जहाजे ढुके सागर खुजती सागर पे मन मन चिंता करते आहारे जो एक जहाज टाइटानिक जहाज पावाईतोल हटात तेतुलर पता 
এমন সময় একটু বাতাস শুরু হয়ে গেছে বাতাস হওয়ার কারণে ওই পেশাবের মধ্যে একটা ঢেউ উঠছে এখন ঢেউয়ের মধ্যে ঢেউয়ের মধ্যে পিপড়া বলতেছে আমি যেন টাইটানিক জাহাজের উপর ঢেউয়ের মধ্যে যোগ্য একজন নাবিক হয়ে সেই জাহাজ চালাইতেছে এই পেশাবের উপর আর খুব খুশি খুব খুশি ওই গাধার পেশাবের উপরে পিপড়ার যেই দশা আমার দেশের নাস্তিক আর মুরতাজ গুলোর একই দশা কথা ঠিক কি না চার পাঁচ জনে মনে করে গোটা বাংলাদেশ না আমরা মুসলমানরা ধৈর্যশীল জাতি ঠিক কি না ধৈর্যশীল জাতি তবে আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নেওয়া যাবে না কারণ আমরা ধৈর্য ধারণ করে আসছি দেওয়ালে যখন পিঠ থেকে যাবে তখন আর এই ধৈর্য থাকবে না কথা ঠিক কি না शिक्षा ग्रहण करते एक मुसलमान होते भाईरा गणतानिक देश गणतंत्र दल करते गणतानिक अधिकार আমাদের দেশে কেউ আওয়ামী লীগ করে কেউ বিএনপি করে কেউ বাসদ করে কেউ জাসদ করে কেউ জাতীয় পার্টি করে করে কিনা এটা তার গণতান্ত্রিক অধিকার করেন অসুবিধা নাই কিন্তু যখন ইসলামের ব্যাপারটা আসবে সামনে যখন আল্লাহর নবীর ব্যাপারে আসবে যখন আল্লাহ এবং তার রাসুলের ব্যাপারে আসবে তখন কিন্তু কোন দল থাকতে পারবে না দল হবে একটাই মোহাম্মদ রাসুল কথা ঠিক কি না কথা ঠিক কি না भाईरा संगे बस सामान्य समय कुरान तफसर कर उठा बसा कर कारण जरूरत छाड़ा खुब ख्याल जरूरत छाड़ा প্রাকৃতিক ডাক ছাড়া কেউ যদি ময়দান থেকে উঠে বুঝতে হবে তার মধ্যে মুনাফিকি খাসলত আছে কথা ঠিক কি না কথা ঠিক কি না কারণ কোরআনে তাফসির হলে শুধুমাত্র আল্লাহ বলেছেন আমার কথা না যে আল্লাহ বলেন যে আপনি দেখবেন হাবিব যখন কোরআনের আলোচনা শুরু হবে আপনি দেখবেন যে মুনাফিকরা আস্তে আস্তে পিছন থেকে উঠে যাচ্ছে তাহলে এই জন্য আমরা যখন কোরআনের কথা বলবো আপনারা বলেন আধা ঘন্টা সময় বেশি নেব না এই তো নাকি কষ্ট দেব না আধা ঘন্টা সময় বেশি নেব না আমরা খুব মনোযোগ সহকারে শুনব আল্লাহ যেন আমাদেরকে কবুল করে নেয় বলি আমি আমি আপনাদের সামনে যে আয়াতটা তেলাওয়াত করেছি এটি হচ্ছে কোরআনুল করিমের বেয়াল্লিশ নম্বর সুরা 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 সুরার নাম কি সুরা موسى <تصفيق> أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله العظيم 
আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক এই আয়াতের মধ্যে ارشاد করেন শারাহা লাকুম মিনাদ দীন তোমাদের জন্য দ্বীনকে আমি ফরজ করে দিয়েছি বিধিবদ্ধ করে দিয়েছি মা ওয়াসাবিহি নুহা যে নির্দেশটা আমি দিয়েছিলাম হযরত নূহ আলাইহিস সালাম কে ওয়াল্লাযি আওহাইনা ইলাইকা হাবিব আপনার উপর এই নির্দেশটা এসেছিল ওয়া ওয়াসাইনা বিহি ইব্রাহিম ওয়া মূসা ওয়া ঈসা যে নির্দেশটা এসেছিল ইব্রাহিম মূসা এবং ঈসা আলাইহিস সালামের উপরে সেই নির্দেশটা কি আন আকিমুদ দীন ওয়ালা তাতাফাররাকু যে তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করো খবরদার দ্বীনের মধ্যে বৈপরীত্য বাড়াবাড়ি সৃষ্টি করো আজকে আমাদের ইসলামের মধ্যে বাড়াবাড়ি আছে কিনা আল্লাহ বলেন খবরদার দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না করো না কাবুর আলাল মুশরিকিন মা তাদউহুম ইলাই হাবিব আপনি যে মুশরিকদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকছেন এটা তাদের জন্য বড় কঠিন মনে হয় दर्शन कर दिखे फिर जाए मानुष दिवे परामर्श भित्तिक निर्देश दिवे अर्थात अल्लाह बुझाते चान परामर्श भित्तिक मानी सकल भलो क्या मूल आलोच्य विषय दिन प्रतिष्ठित कर गुरुपर्य खारेज बाहर चार दिन चार्ठित भाई 
কাপড় পরা আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত আছে না নাই আর যারা জবাব দিলেন না তারা বলে কাপড় পরেন না তাহলে কাপড় পরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত আছে না নাই এই প্রতিষ্ঠিত আছে বিদায় এখানে কোন উলঙ্গ লোক আসতে পারে নাই কোন উলঙ্গ লোক এসে যদি বলেন আমি পাঁচ মিনিট কথা বলতে চাই আপনারা কথা বলতে দিবেন এখানে দিবেন না হয়তো সমাজে চেয়ারম্যানি ভোটে যদি দাঁড়ায় সেখানে তো ভোট দিবেন কেন দিবেন না যেহেতু কাপড় পরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত আছে আর এই হচ্ছে উলঙ্গ সে যদি বলে আমাদের তোমাদের প্রত্যেককে একটা করে বাড়ি বানায় দেব তারপরে ভোট দিবেন কিনা পাগল লেগে ভোট দেয় এইবার খেয়াল করেন সমাজে কাপড় প্রতিষ্ঠিত আছে এই জন্য একজন উলঙ্গ লোককে আপনারা কোথাও জায়গা দেন না সমাজে যদি নামাজ প্রতিষ্ঠিত থাকতো তাহলে কোন বেনমাজিকে আপনারা ভোট দিতেন না संसद भवन पर्त सब जगह दिन प्रतिष्ठित हो जाए सारा बांगलेश शांति खुजी से शांति चले आस शांति आलदा जिन আমাদের দেশে বলে শান্তির মায় মরে গেছে বলে আমি তো মনে করি শুধু মায় না বাবা তো আগে মরছে দাদা আগে মরছে এখন বর্তমান পরিস্থিতি এমন যে শান্তির চোদ্দ গোষ্ঠীর মধ্যে বাতি জ্বালাবার এখন আর কেউ নাই সবাই গেছে ঠিক কি না এই শান্তি কি চুক্তি করে পাওয়া যায় পাহাড়ি এবং বাঙালিদের মধ্যে কয়েক বছর আগে শান্তি চুক্তি হয়েছিল কিনা বলেন যারা বান্দরবন রাঙ্গামাটি গেছেন যারা দেখবেন পাহাড়ি এবং বাঙালিদের মধ্যে সব সময় মারামারি লেগে থাকে दिन आज के घर शुरू कर रान्ना घर शुरू कर राष्ट्रीय भवन पर्त सब जगह दिन प्रतिष्ठित कर लगे मानते भविष्य प्रजन्म जारस सन्तान आलेम ना थको तुम जारस हत कारण एक आलेमे तुम्हारे पढ़ाई शरियत अनुजा ठीक क्या बोले मानवबंधन करीटिंग कत किस कर जमतर मध्य दाड़ा दें 
এটা মজার কথা বলতেন ওই যে একজনে সৌদি আরবে চাকরি করতে গেছে এখন দেখবেন আমাদের দেশে একটা অভ্যাস আছে সৌদি আরব থেকে আসার সময় একেবারে লম্বা জামা রুমাল টুমাল খেজুর টেজুর আবি জাবি তসবি তাহলে সবকিছু নিয়ে আসে আছে কি না তো এই লোকটা লেখাপড়া তেমন করে নাই সৌদি আরবের কাছে কাজ করতে আসার সময় এগুলো নিয়ে আসে একদিন মাগরিবের সময় চলে গেছে একেবারে লম্বা জামা টামা রুমাল টুমাল গায়ে দিয়ে মসজিদে বাইদি ভাই ওই দিন আবার ইমাম সব আসে নাই কে আসে নাই समस्त मुसल्लिम आलेम नामाम ইসলাম এজ এ কমপ্লিট কোড অফ লাইফ পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম হচ্ছে ইসলাম তাহলে দিন শব্দের চারটা অর্থ করেছেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবি রহমত এক নম্বরে এক নম্বরে দিন শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিদান হচ্ছে প্রতিদান আমার সঙ্গে বলতে হবে দিন শব্দের অর্থ কি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন মালিক ইয়াউমিদ দিন আল্লাহ হচ্ছেন তিনি যিনি প্রতিদান দিবসের মালিক যেই লোকটা যেই লোকটা এই দিন বুঝতে যাবে তাকে সর্বপ্রথম আসবে যে দিন শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রতিদান আর আল্লাহ হচ্ছেন তিনি যিনি প্রতিদান দিবসের একটা ভয় সৃষ্টি হবে কিনা হবে কিনা হবে কিনা অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন समस्त विषय समय हिसाब जे आल्ला लागे विश्वास चुरी कर जवाब खूब ख्याल खुशी 
কিন্তু সত্যি সত্যি যদি পরকালে হিসাব দেওয়া লাগে আমরা সকলে বেঁচে যাব তারা ফেঁসে যাবে তারা ফেঁসে যাবে আর আল্লাহ কি কোরআনুল করিমের এই তিরিশ পাড়া করার কোথাও এমন বলছে এও পরকাল হইলেও হইতে পারে এটা বলছেন নাকি পরকাল আছে পরকাল হবে একদিন এই পৃথিবীর সমস্ত কাজের হিসাব আমাকে আপনাকে সেখানে দেওয়া লাগবে কাফের মসজিদে কোন হিসাব নাই আছে কাফের মসজিদে কোন হিসাব নাই বিনা হিসাবে তো এরা জাহান নামে চলে যাবে হিসাব হবে কাদের মুসলমানদের হিসাব হবে কে কতটুক করছে না করছে এগুলোর হিসাব হবে দিন শব্দের দুই নম্বর অর্থ হচ্ছে আনুগত্য দিন শব্দের দুই নম্বর অর্থ হচ্ছে আনুগত্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন তোমরা কি আমার আনুগত্যের বাইরে অন্যের আনুগত্য তালাশ করো প্রশ্ন টাকা আল্লাহ বলছেন তোমরা কি আমার আনুগত্যের বাইরে অন্যের আনুগত্য তালাশ করো অথচ আসমানে যা আছে জমিনে যা আছে সব আমার আনুগত্যের সামনে মাথা নত করে দিয়েছে সোহান আল্লাহ বলেন সূর্য আনুগত্য করে কার চন্দ্র আনুগত্য করে কার পাহাড় পর্বত সমুদ্র নদ নদী এগুলো সব আল্লাহর আনুগত্য করেন আল্লাহ পাক বলেন রাত্রি পারে না আগে যাইবার দিনের স্থান করে অধিকার সূর্য বাদে না চন্দ্রের গায়েতে চন্দ্র পারে না সূর্যকে ধরিতে যার যে স্থান বহাল রাখিয়া ভ্রমণ করেছে খোদাকে ডরিয়া সব কারানুগত্য করে দিন শব্দের তিন নম্বর অর্থ হচ্ছে জীবন ব্যবস্থা দিন মানি জীবন ব্যবস্থা দিন মানি জীবন ব্যবস্থা জীবন ব্যবস্থা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র শুধুমাত্র কেবল মাত্র মনোনীত ধর্মের নাম হচ্ছে জীবন ব্যবস্থার নাম হচ্ছে ইসলাম একমাত্র জীবন ব্যবস্থার নাম এখন কেউ যদি বেদ বাইবেল ত্রিপিটক জিন্দা বেস্তা ওল্ড টেস্টামেন্ট নিউ টেস্টামেন্ট ধর্মগুলো অনুসরণ করে অনুসরণ করে এগুলো যদি দুনিয়ায় যদি এগুলো মানে কেমতের দিন যদি ধর্মগুলো গিয়ে নিয়া আল্লাহর কাছে যখন উঠবে আল্লাহ বলেন পঁচাশি নম্বর আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন ইসলাম ছাড়া কেমতের ময়দানে আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন কোন ধর্ম তোমার থেকে গ্রহণ করব না আর ইসলাম ছাড়া কেউ যদি কেমতের মাঠে আসে সেদিন সে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম আল্লাহ গ্রহণ করবে সেই ইসলামের মধ্যেই তো আমরা আছি শুক্রিয়া বলে আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় ভাইরা আমার ভাইরা আমার দিনের চার নম্বর অর্থ হচ্ছে আইন আইন দিন শব্দের চার নম্বর অর্থ হচ্ছে আইন দিন মানে হচ্ছে আইন অর্থাৎ দিন যখন মানবেন আইন ও মানা লাগবে কার নাকি মানুষের আইন মানুষের আইন এই পৃথিবীতে কি আল্লাহর আইন চলে না মানুষের আইন চলে সুতরাং আল্লাহর আইন ছাড়া সমাজে কোন দিন শান্তি আসবে না ঠিক কি না আল্লাহর আইন হচ্ছে সমাজে কোরআন প্রতিষ্ঠিত হবে কোরআন অনুযায়ী বিচার হবে খেয়াল করে দেখেন আমাদের সমাজে কি কোরআন অনুযায়ী বিচার আছে কিনা যতদিন পর্যন্ত কোরআন অনুযায়ী বিচার না হবে ততদিন পর্যন্ত আপনি ন্যায় বিচার আশা করতে পারেন না এখন ন্যায় বিচার কারে কয় বিচার কারে কয় না বুঝতে হবে না বুঝতে হবে যেমন যেমন আব্দুর রহিম আব্দুল করিম আব্দুল করিম আব্দুর রহিম খুব খেয়াল করে শোনা আব্দুর রহিম আব্দুল করিমের ঠ্যাং বাংসে ঠ্যাং বাংসে কি বাংসে 
এখন সামাজিক ভাবে বিচার করলো কি যেহেতু ভাইঙ্গা লাইছে এখন সমাজ একটা বিচার নির্ধারণ করবে যে আব্দুল রহিম যেহেতু আব্দুল করিমের ঠ্যাং মানছে এবার আব্দুল করিমের তিন হাজার টাকা দিয়া দাও আর তিন মাসের জেল তিন মাসের জেল আব্দুল করিমের ভাঙা ঠ্যাং উঠান আর এক পাল্লায় তিন হাজার টাকার তিন মাসের জেল উঠান এবার ওজন করেন সমান হবে কিনা কথা বলেন সমান হবে এটা হলো আমাদের সমাজের বিচার আর কোরআনের বিচার কোনটা আল কাতলো বিল কাতলে আল হুর্রু বিল হুর্রে হত্যার পরিবর্তে হত্যা যেহেতু এবার ওজন করেন ন্যায় হলো কিনা দাঁড়ি পাল্লায় উঠান এক পাল্লায় আব্দুল করিমের ভাঙা ঠ্যাং উঠান আর এক পাল্লায় আব্দুল করিমের ভাঙা ঠ্যাং উঠান আব্দুল রহিমের এবার ওজন করেন এবার সমান হয়েছে কিনা এটা হচ্ছে কোরআনের বিচার এই কোরআনের বিচার আমরা সবাই চাই কি চাই না যদি চাই যদি চাই যে থাকি তাহলে সমাজে কোরআন প্রতিষ্ঠিত করা লাগবে কোরআন ছাড়া ন্যায় বিচার সম্ভব আমাদের দেশের বিচার গুলো কেমন খেয়াল করে দেখেন আমাদের দেশে বিচার গুলো হলো আমি মাঝে মাঝে বলি যারা সালিস করে যারা ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ এক সময় সমাজের মধ্যে ছিল যেখানে বিচার ছিল ন্যায় বিচার এখন সমাজ কল্যাণ এই কথাটা দেখলেই মনে করে যে এখানে জঙ্গি কথা বুঝুন না বলুন অর্থাৎ এখানে ন্যায় বিচার হয় না কারণ এখানে আসলে আসলে বিচারের আগে সালিসের আগে পাঁচ হাজার টাকা খাওয়া যায় না খাওয়া যায় না আমি কিন্তু সবসময় কথা বলি কিরকম যে এলাকা যাই এই এলাকার কথা বলি কি বলতে আপনি বলি আবার মার খাই ভাইরা আমার খেয়াল করে দেখেন একজনের বাড়ি মাপতে যাই দুই ভাই মিলে মিলে ঝগড়াম এগুলো আছে তো জমিন নিয়ে মারামারি ওই সাল্লিশ দার গিয়া জমিন মাপ মাপ দিয়া দেয় এই ভাইয়ের অংশ এইটুক এই ভাইয়ের অংশ এইটুক সুন্দর করে মেপে দেয় আর ওই যে বাঁশের মোড়াটা আছে এটা রাখে এজমালি পরে দেখলাম এগুলো তো ইংরেজদের কাছ থেকে শিখছে কি কথা ঠিক কি না উনিশশো সাতচল্লিশ সালে যখন ভারত পাকিস্তান ভাগ হয়ে যান দুই দেশের সমান করে ভাগ করে দিয়েছে আর ওই যে বাসের মুড়া কে কাশ্মীর ভাগ করে নাই কারণ ইংরেজরা জানে ভবিষ্যতে কাশ্মীর নিয়ে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ করবে কি কথা ঠিক কি না এই আমাদের দেশের সালিশ দ্বারা এখন ঠিক এটাই করে করে কি না তা তুমি একদিনই তো ভাগ করে দিতে পারো যে বাসের মুড়া অর্ধেক তোমার অর্ধেক তোমার হয়ে গেল আর কোন বেদাল আছে নাকি বেদাল আছে নাকি আবার এরা বড় নামাজি হয়ে যায় সময় মতো ঠিক কি না সাল্লিশ দেয় মাগরিবের পরে মাগরিব থেকে আসা মাগরিব থেকে সাল্লিশ শুরু হয়ে গেছে মাঝামাঝি অবস্থা এমন সময় মোয়াজিন আজান সেদিন পর্যন্ত বন্ধ হবে না সেদিন পর্যন্ত কোরআন সমাজে প্রতিষ্ঠিত না হবে ঠিক কি না এই জন্য দিন শব্দের অর্থ হচ্ছে আইন হচ্ছে আইন খেয়াল করে দেখেন খেয়াল করে দেখেন 
ফেরাউন হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে সেই একই আচরণ করেছে ফেরাউন বলল ওয়া কলা ফেরাউন যারুনি আতুল মূসা ওয়াল ইয়াদউ রাব্বা ইন্নি আখাফু আন ইউবাদদিল দীনাকুম ফেরাউন বলল দারুনি আমাকে ছেড়ে দাও আক্তুল মূসা আমি মূসাকে হত্যা করব কেন কেন কারণ সে তার রবকে ডাকে আর আমি এই ভয় পাই মূসা যদি আমার সমাজে থাকে তাহলে আমার দেশের আইন বদলায়া দেবে এইজন্য এইজন্য এখান থেকে নব্য ফেরাউনরা ওই শিক্ষা নিয়ে যে সারা পৃথিবী ব্যাপী সারা পৃথিবী ব্যাপী যে সমাজে যারা আইন পরিবর্তন করার যারা ঘোষণা দিবে যারা সমাজে আইন পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে সব নিয়ে জেলে বন্দী করবে ঠিক কথা ঠিক কি না এটা কিন্তু সেই ফেরাউনি শিক্ষা সেই ফেরাউনি শিক্ষা আলেম উলামাদের বিরুদ্ধে একভাবে সব সব একত্র হয়ে যাবে একত্র হয়ে কারণ আলেম উলামারা থাকলে তো সমাজে বড় বড় বতল খাওয়া যাবে না এই কথা ঠিক কি না বড় বড় বতল চলবে না বতল চলবে না জেনা ব্যবিচার ব্যবিচার মানুষের উপর নির্যাতন নিষ্পেষণ সব সব বন্ধ হবে এজন্য আলেমদের মুখকে বন্ধ করতে চায় চাই কি না চাই কি না কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানি এই দেশে এমন আলেমও আছেন যারা কথা বলে বলে কি না ভয় করে একমাত্র কাকে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না আল্লাহকে ছাড়া মানুষকে ভয় করার কি আছে ভয় করার কি আছে আমি যদি আজকে কথাগুলো না বলি হয়তো আমার কমিটি আজকে এখানে আমার উপর খুশি হবে আর কথাগুলো বলতে গেলে হয়তো তারা আমার উপর চড়াও হতে পারে কিন্তু এই কথাগুলো না বললে আমি যে চেয়ারে বসছি কুল্লুকুম রায় ন কুল্লুকুম মাসউলুন আন রায়াতি আমাকে কিন্তু আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে যে চেয়ারে দায়িত্ব তোমাকে দিলাম কি বললা তুমি কি বললা তুমি তুমি কি বলে আসলা এক দেড় ঘন্টা কিচ্ছা কাহিনী কিচ্ছা কাহিনী जहाजे शब्द चार नम्बर अर्थ हम आईन अर्थात যে সমাজে দিন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে সেখানে আল্লাহ আইনও প্রতিষ্ঠিত এখন এক নম্বরে এক নম্বরে দিন যদি সমাজে প্রতিষ্ঠিত না থাকে না থাকে এক নম্বর দিন যদি সমাজে প্রতিষ্ঠিত না থাকে সর্বত্রই আল্লাহর গোলামি চলে না চলে না পত্তলিক তার গোলামি চলে গোলামি চলে আমাদের দেশে কি আজকে দিন প্রতিষ্ঠিত আছে কিনা বলেন আমাদের দেশে আজকে দিন প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণে কাফের মুশরিকরা আমাদের মুসলমানদের মাথার উপর চড়ে বসতেছে দিন প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণে প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণে আল্লাহর নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মক্কি জীবনে 13 বছর দাওয়াত দিয়েছেন এই 13 বছরে আল্লাহর নবী বাইতুল্লাহ শরীফ থেকে 360 টা মূর্তি একটা মূর্তিও আল্লাহর নবী সরাতে পারেন নাই পারছেন কেন দিন প্রতিষ্ঠিত ছিল না ছিল না চলে গেছেন মক্কা থেকে মদিনায় দিনেও যেতে পারেন নাই রাতের আধারে বের হইতে হয়েছে আল্লাহর নবীকে আল্লাহর নবী মদিনায় যখন চলে গেলেন মদিনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল ইসলাম কায়েম হয়ে গেল যে সমাজে সুরি ডাকাতি বেশ্যা বৃত্তি ফলিদা বৃত্তি সুদ ঘুর যে সমাজে ছিল আল্লাহ নবী যখন দিন প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন এখন চুরি ডাকাতি সব আস্তে আস্তে বন্ধ হচ্ছে দিন প্রতিষ্ঠিত করার দরকার থাকে আমি যদি এখানে বলি সারা দিন যদি বলি আগামী কাল থেকে সুদ নিষিদ্ধ করা হলো আমি এখানে যারা আছেন কেউ কেউ খবরদার সুদ কারবারি করবেন না ঘুষ খাবেন না আমার কথা কি আপনারা শুনবেন শুনবেন না শুনবেন না বাইরের মানুষ তো দূরের কথা এই ভেতরের মানুষে শুনবেন না মানুষে শুনবেন না তবে হ্যাঁ 
বাংলাদেশে একটা জায়গা আছে সেই জায়গা থেকে যদি বলে আগামীকাল বাংলাদেশে সুদ নিষিদ্ধ করা হলো কোনটা এই জন্য বলছি সেই জায়গার দিনটা প্রতিষ্ঠিত করা প্রিয় ভাইরা আমার দেখেন আল্লাহ নবী মদিনায় চলে গেলেন মদিনায় গিয়ে মানুষদেরকে দিনের দিকে আহ্বান করেছেন ইসলামের দিকে মানুষদেরকে আহ্বান করলেন দলে দলে মানুষরা ইসলামে প্রবেশ করল আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন ইদা যা আনাসুল্লাহ ওয়ালফাত যখন আল্লাহর সাহায্য আসবে বিজয় যখন আসবে আমি বলি বিজয়ের মাসে লাফালাফি করার মাস না বিজয়ের মাসে কি করতে হবে আল্লাহ কিন্তু এটা বলে দিচ্ছেন আমাদের যে বিজয় আসলে কি করবা আসলে কি করবা চারটা কাজ করার জন্য বলছেন বিজয় যখন আসবে চারটা কাজ করো এক নম্বর কাজ হচ্ছে এক নম্বর কাজ হচ্ছে বেশি বেশি আল্লাহ তাসবি করতে হবে বিজয় যখন মুসলমানদের আসবে লাফালাফি নয় তাসবি পড়া লাগবে কে বলেছেন আল্লাহর নবী বলেন দুইটা বাক্য এমন আছে যা আল্লাহর কাছে এত প্রিয় উচ্চারণে সহজ আর মিজানের পাল্লায় অনেক ভারী আল্লাহর কাছে এত প্রিয় আমরা সবসময় নামাজের পরে পড়বো রাজি রাজি আর বিজয় আসলে সুবাহান আল্লাহ হামদিহি সুবাহান আল্লাহ যেহেতু আল্লাহ বিজয় দিয়েছেন সেই আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি বিজয় দিয়েছেন ভাইরা আমার খেয়াল করে দেখেন আপনি যদি কোন পীর সাহেবের প্রশংসা করেন তাহলে পীর সাহেব হুজুরের লাভ ঠিক কিনা আপনি কোন নেতার প্রশংসা করলে নেতার লাভ আপনি যদি আমি বক্তার প্রশংসা করেন তাহলে বক্তার লাভ কেমনি আপনি প্রশংসা যত বেশি করবেন বক্তার দাওয়া তত বেড়ে যাবে ঠিক কিনা কিন্তু আপনি যদি শুধুমাত্র কেবলমাত্র আল্লাহর প্রশংসা করেন তাহলে লাভ কার বুঝেন কারণ এই বিজয়ের মধ্যে অনেক ভুল ত্রুটি হয়েছে অনেক কিছু হয়েছে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি ইস্তেফার করতে হবে আল্লাহর নবী দৈনিক সত্তর বার তো অবাক করতেন আল্লাহ রসুল বললেন আয়সা তুমি কি চাও না আফালা তুমি কি চাও না আমি আল্লাহর শুকুর গুজার বান্দা হই দেখছেন এই জন্য ভাইরা বলে একটা শিক্ষা নেন শিক্ষা নেন 
আজকের মাহফিল যা সার্থক হবে তখনই আজকে রাতে ঘুমানোর সময় শুধু আজকে রাত না যতদিন বাঁচবেন ঘুমানোর আগে অবশ্যই তাওবা ইস্তেগফার করে দুই রাকাত নামাজ পড়ে ঘুমাবেন তাওবা করে ঘুমাবেন কারণ সারা দিন অনেক কবিরা গুনাহ করেছেন কোন হিসাব নাই একটা মিথ্যা কথা বলাই একটা কবিরা গুনাহ একজন বেগানা নারীর দিকে তাকানো হচ্ছে কবিরা গুনাহ রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছেন বেগানা নারীদের দিকে চোখ পড়ে গেছে আমাদের দেশে একটা ফতুয়া চালু আছে একবার দেখা যায় কে দিছে ফতুয়া মুক্তি শয়তান মুক্তি শয়তান কি কথা ঠিক কি না একবার দেখা যায় না 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 ভাই একবার দেখাও যায় না এই ফতুয়াটার কারণে যুব সমাজ আজকে একবার তাকায় এমন ভাবে আর চোখ সরায় না ঠিক কি না সঙ্গে সঙ্গে তুমি চোখ ফিরাই ফেলবে তোমার প্রথম যে চোখ গেছে এই চোখটাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মাফ করে দেবে সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরাই ফেলতে হবে তাহলে ফতুয়া একবার দেখাও যায় যদি চোখ যায় সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরাই ফেললে প্রথম যাওয়ার কারণ যে অপরাধ হয়েছে আল্লাহ বাকসা মাফ করে দিল আর যদি তাকায় থাকে মাফ হবে सकाल कारण जीवन शेष रहा गोलमी कर भाई फकर की फकर भाई तो फकर तुम्हारे খেয়াল করে দেখেন দুর্গা হচ্ছে এমন আট দশটা হাত এই আট দশটা হাতের একটা হাত আপনার জন্য কিছু করতে পারবে না আল্লাহ বলেন এদের নাকের উপর মাসি বসে যদি কোন কিছু মল ত্যাগ করে এতগুলো হাতের একটা হাত এই মল এই মাসিটাকে তাড়াইতে পারে না তার এত তার কোন ক্ষমতা তাহলে তোমাকে সে সাহায্য করবে সাহায্য করবে दायित्वी चपाया दी तो नामजर कथा ना बोलने माँ बाबा खेदमतर कथा ना बोलने अनुसरण 
কারণ হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন समाज ना थे समान अधिकार तक मन जान शाल चाचे तरह मुरगर स्वाधीनता स्वाधीनतार नाम रास्त नामाते जिनुकर मध्य मुक्त निरापदे थके बन पर्दार मध्य निरापदे थके कथा ठीक क्या टेलीशन मध्य लम्बा लम्बा फोटा माथार मध्य गल्पे मन पड़े गोटार कथा दूरे मध्य <laughs> पद्दा बेपारे पर्दा नो मध्य 
নারীদের কি নিয়ে কত কিছু করে আসলে তারা নারীদেরকে কিন্তু ক্ষমতায় কোনো সময় বসায় না এই কথা ঠিক কিনা ঠিক কিনা তাহলে প্রকৃত অধিকার নারীদেরকে দিতে হবে ইসলাম নারীদের অধিকার দিয়েছে একসময় নারীদের কোনো অধিকার ছিল না একটা কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে মাটি দিছে ভূতে ফেলতো জানেন কিনা আল্লাহ আল্লাহ বলেন কোন অপরাধে কন্যা বাচ্চা গুলোকে মাটির মধ্যে ফুতে ফেলা হচ্ছে অপরাধটা কি তাদের সেখান থেকে ইসলাম তাদেরকে মুক্তি দিয়েছে দাস দাসীর অধিকার দিয়েছে নারীদের অধিকার দিয়েছে এরপরে এরপরে চার নাম্বারে চার নাম্বারে আপনার मानुष सुंदर विचार पा दास दासी तर अधिकार पा समाज चित्र परिवर्तन सर्वशेष की चित्र परिवर्तन देखें आल्ला नबी मुहम्मद रसुल्लाम मानुष तो दूर शयतान पर्त चल्लिस दिन रास्ता दिए हाँ कबुल कर प्रकाशेमति दें चतरे एक मिशिल मिशिल शुरू कर खुले जो उमर के सामने देखे आज तक सब बंद कर खाली सम प्रभु तुम रसुल देवे 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 हम जतरी खालिद विजयी समूह एक दिन उम्र दरकार उम्र प्रधानचारकबूर ऐतिहासिक 
আমাদের আদালতে বিচার যায়নি লক্ষীপুর আদালতে যায়নি বিচার কয় বিচারের বাণী নিবৃতে কাঁদে বিচারের ফাইল উঁচু হতে হতে নিচেরটার খবর নাই আছে না নাই আর হজ তোমার কয় বছর এক বছর এক বছর তিনি বিচারালয়ে বসে আছেন একটা বিচারও যায় না আবার আসবে কি না অবস্থা যদি এমন হয়ে যায় পাঁচটা নীতি যদি তারা ফলো করে ওই সমাজে আর কোন দিন বিচারের প্রয়োজন হবে না কেউ কারো কোন ক্ষতি চায় না সবাই চায় আমার ভাই আমার থেকে ভালো থাকো ভালো থাকো সবাই চাই আমার ভাইকে কিভাবে ভালো রাখা যায় আমি আমার ভাইয়ের কল্যাণ কামনা করি সেই সমাজে সবাই সবার কল্যাণ কামনা করেছে এক নম্বরে দুই নম্বরে কোরআন যাদের সংবিধান হবে আল্লাহর কোরআন আল্লাহ কোরআন তিন নম্বরে আর সেই সমাজের লোকদের কাজ হচ্ছে এরা একজনকে একজন আরেকজনকে ভালো কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে একজন আরেকজনকে ফেরায় চার নম্বরে চার নম্বরে দরিদ্র হয়ে যায় সবাই মিলে তাকে সাহায্য সহযোগিতা করে ভাই আমার শুন যেই সমাজে একজন আরেকজনের কল্যাণ কামনা করে কামনা করে আর তাদের সংবিধান হচ্ছে আল্লাহর কোরআন সবাই সবাইকে ভালো কাজের আদেশ দেয় অন্যায় কাজ থেকে ফেরায় আর কেউ অসুস্থ হলে সবাই মিলে সেবা করে শুশ্রূষা করে কেউ ফকির হলে সবাই মিলে সাহায্য সহযোগিতা করে যেই সমাজের চিত্র এমন হয়ে যাবে ওই সমাজে আর কোনোদিন বিচারালয়ের কোনো প্রয়োজন হবে না নিউজিল্যান্ডে আজকে সমস্ত কারাগার গুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়াতে সমস্ত কারাগার গুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে পত্রিকার রিপোর্ট কারণ হচ্ছে তারা আল্লাহর নবীর ল আইন তারা ফলো করে তাদের সমাজ ব্যবস্থায় আল্লাহর নবীর আইন তারা ফলো করছে বিদায় সেই সমাজে কোন চুরি নাই ডাকাতি নাই কোন বদমাশি নাই মারামারি নাই মারামারি নাই তারা আমাদের আইনগুলো ফলো করে ভালো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা মুসলমানেরা আমাদের রসুলের আইন ফলো করতে চাই না আল্লাহর আইন ফলো করতে চাই না মাঝে মাঝে এমন কথাও মুসলমান না আমাদের কিছু বলে যেই সংবিধানের মধ্যে ধর্ম ইসলাম এটা রাখাই যাবে না বিসমিল্লাহ রাখা যাবে না যেই সংবিধানে আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু না হবে ওই সংবিধান দিয়ে কোনদিন মানুষের উপকার হবে না কিছু কিছু অসাধু লোকদের প্যাট ভরবে তাদের এদেশের বাইরে বাড়ি হবে তাদের বেগম পাড়াতে বাড়ি হবে কিন্তু আমাদের সমাজের কোন উন্নয়ন হবে না কোন সমাজের মানুষ কোন কোনদিন চরিত্রবান হবে না 
তাই আসুন দুনিয়ার সমস্ত সংবিধানকে দুপা দিয়ে ঠেলে দিয়া আল্লাহর সংবিধান কোরআনকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রান্নাঘর থেকে শুরু করে সংসদ ভবন পর্যন্ত আমার ব্যক্তি জীবন পারিবারিক জীবন সামাজিক জীবন রাষ্ট্রীয় জীবন সব জায়গায় যদি আমরা দিনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি তাহলে সেই সোনালী দিনগুলো আমাদের জন্য আবার আসবে আসবে কিনা اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب فاستغفروه انه هو التواب الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته